Selamat datang ke Coach Hartanah, portal utama perunding dan kejayaan Hartanah. Saya Abdul Rashid, Coach Hartanah anda. Hari ini kita akan huraikan apa yang di statistik penting yang dinyatakan oleh salesforce.com berkenaan dengan perunding Hartanah dan juru jual yang lain di serata dunia. Apabila kita melakukan kerja-kerja menjadi seorang perunding Hartanah adalah sangat penting untuk kita Uh, mempunyai information yang tepat berkenaan dengan prestasi kita dalam melakukan kerja-kerja uh, hartanah ni. Jadi antaranya yang kita perlu tahu ialah berapakah uh, call in yang masuk sebelum kita mendapat satu sales, berapakah viewing yang kita lakukan sebelum mendapat satu sales, berapakah ringgit wang yang kita laburkan dalam iklan sebelum kita dapat satu sales. All those kita perlu tahu. Salesforce.com mengatakan lepas menyelidik 2 per 3 daripada seluruh perunding hartanah ataupun Salesforce di uh, seluruh dunia 2 per 3 daripada mereka tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan Jadi ini berlaku juga dekat di mana-mana Saya yakin dekat agensi you pun sama juga Di Hebat Realtors pun sama 2 per 3 daripada perunding hartanah uh, tidak menepati kuota yang ditetapkan Kuota di uh, Hebat Realtors sangat sangat rendah, eh, sangat kecil dan uh, dalam keadaan yang macam tu pun ada yang uh, tidak dapat memenuhi kuota tersebut dan yang lebih menarik ialah satu per tiga daripada keseluruhan real estate agent ni mereka tak tahu apakah kuota dan mereka pun tak tahu berapakah jumlah sales yang mereka perlu perluhi setiap kuota jadi ini adalah satu statistik yang menarik adakah you memenuhi kuota yang telah ditetapkan jadi dapatkan apakah kuota yang ditetapkan oleh agensi you sendiri yang kedua pula kebanyakan perunding hartanah hanya dapat closes 17% daripada potensial yang datang katakanlah Ali dia seorang perunding hartanah katakanlah ada 100 lead yang datang kepada dia dia hanya boleh cover kebanyakan daripada perunding hartanah hanya boleh cover 17 sahaja, 17 orang yang close about bila 100 orang pergi kat dia whereas uh, orang yang berjaya, mereka mendapat closing lebih daripada 50% jadi kat mana kat mana uh, datang apa menyebabkan apa tu 100 orang hanya boleh pergi 17 orang closing je ini datang daripada satu teknik following up daripada satu skill untuk apa tu skill jualan ataupun necessary Uh, essential skill yang perlu ada dengan perunding hartanah untuk membuat closing jadi untuk following up uh, ini adalah dua benda yang selalu uh, saya belajar daripada coach saya um, apa coach saya cakap kita tidak akan hilang lebih banyak bisnes dengan membuat following up yang bertalu-talu jadi kalau kita buat following up adalah lebih baik daripada kita tak buat following up yang langsung kita tidak mempunyai harapan untuk closing okay? jadi katakan orang tu cakap no satu kali terus buat dapatkan lima no's daripada US, apa tu penyelidikan yang dibuat oleh satu universiti di US 50% daripada sales yang berlaku di apa tu di pasaran hanya berlaku selepas lima no selepas orang yang nak membeli tu dia cakap lima kali no barulah berlakulah uh, sales tersebut jadi kat mana uh, apa yang dia beritahu kita perlu melakukan sales uh, following up dan demi following up sehinggalah mereka kata jangan jangan tolong jangan kacau saya lagi ha, jadi sampai sampai tahap tu barulah kita berhenti even then pun kita berhenti bukan uh, berhenti selamanya mungkin kita rehat selama setahun jadi ini apa yang diberitahu oleh coach saya kita kena melakukan follow up dan of course teknik kita untuk melakukan uh, teknik penting untuk melakukan sales juga kita perlu uh, tingkatkan yang ketiga pula statistik yang ketiga yang penting seorang perunding hebat perbezaan antara perunding hebat dengan perunding yang average ialah perunding yang hebat mereka mampu mengawal ataupun dapat qualify orang yang datang ataupun prospek 250% lebih bagus daripada yang average maksudnya uh, ini juga seperti apa yang saya cakap sebelum ni so, uh, yang membezakan orang yang hebat dengan tidak ialah mereka mampu membuat qualifying yang lebih bagus 
Oleh sebab yang paling penting sekali kenapa qualify ini sangat essential, sangat penting kerana masa kita beroperasi adalah lebih kurang sama. Katakanlah masa kita sehari 24 jam, orang yang hebat pun 24 jam. Masa mereka bekerja mungkin beza sedikit je. Mungkin mereka kerja 10 jam, kita kerja 8 jam. Example. Atau even kalau mereka 10 kerja 10 jam, kita kerja 10 jam pun sama juga. Tetapi yang menyebabkan mereka mendapat lebih banyak deal sebab mereka dapat qualify. Bila 100 orang datang tu, dia orang qualify mana yang betul-betul uh, betul-betul memerlukan uh, rumah ataupun memerlukan, memerlukan perkhidmatan mereka. Whereas kita main sawuk je orang cakap. Jadi bila kita dah mem- melaburkan masa kita dengan orang-orang tersebut, kita dapati orang tersebut dia mereka sebenarnya bukan Uh, seorang pembeli ataupun penjual yang uh, sohir jadi masa kita telah kita ko- apa tu komit dengan orang yang tidak tidak serius dalam penjualan ataupun pembelian jadi orang yang because of that kita tidak dapat apa kita kehilangan opportunity untuk men- uh, servis orang yang betul-betul mahukan rumah ataupun orang betul-betul mahukan jualan jadi ini memang berlaku di mana-mana juga termasuk di Malaysia jadi kuasa untuk mendapat lebih banyak deals ni terletak juga kepada cara kita nak qualify aa, seseorang pelanggan yang masuk data yang keempat mengatakan 40% daripada seluruh real estate negotiator dia, mereka tidak tahu ataupun tidak memenuhi apa yang pelanggan mahu jadi Uh, ini berbalik kepada qualifying sebelum kita nak start invest kita punya masa untuk start engine dan pergi uh, buat viewing kita kena tahu dulu apakah yang uh, pelanggan kita mahu supaya kita tidak membuang masa menunjukkan benda yang mereka tak nak hanya memerlukan dua ataupun tiga viewing saja untuk menentukan sama ada kita ni adalah ejen yang bagus ataupun ejen yang boleh memenuhi keperluan mereka. Kalau mereka tengok viewing first viewing dia orang tengok rumah tu tidak mengikut apa yang mereka hendak. Yang kedua pun sama dia orang tengok tak nak tidak mengikut apa yang kena, mereka hendak. Jadi mereka most likely akan cari ejen lain. Jadi Paling penting kalau kita perlu men, men, uh, tahu apa aspek yang dia mahu supaya bila kita tunjukkan mereka akan terus kekal dengan kita untuk mencari rumah yang daban mereka. Kalau tidak mereka akan lompat pergi ke ejen yang lain. Jadi important sebelum kita start untuk buat short uh, apa tu tunjukkan rumah kita short list dulu rumah mana yang mereka mahukan. Yang seterusnya didapati kebanyakan perunding hartanah ataupun uh, lebih 50% tidak mempunyai playbook. Jadi ini adalah uh, kelemahan yang ada saya rasa dekat mana-mana agensi juga. And hebat realtors juga ter, uh, sedang melakukan apa tu membuat uh, playbook masing-masing sendiri. Jadi uh, apabila tidak mempunyai playbook maka cac, uh, pergerakan real estate agent ni dia cacah merba. Jadi lebih 50% daripada real estate agent uh, real estate negotiator Even kat Malaysia ni, mereka melakukan uh, tugasan atau mereka uh, uh, membuat approach difference antara satu sama lain. Jadi, tidak kalau kita tengok agensi yang apa tu, uh, yang dah establish, mereka mempunyai satu playbook ataupun satu SOP di mana semua agent kena follow exactly. Jadi, ini uh, bagi you yang kerja di Hebat Realtors, uh, kita dah dapat template dan kita sedang Renew, uh, ikut uh, template tersebut ikut dengan apa yang kita lakukan uh, seharian dan kita akan enforce dekat dalam agensi. Jadi ini sangat penting. Kalau you tak ada uh, leader you tak ada mempunyai memberi uh, playbook yang betul maka ask your leader. Minta dengan you leader. Uh, ada tak uh, playbook? Saya dapati ada juga agensi di Malaysia dia tak sebut playbook. Dia sebut uh, real estate um, Agency, uh, real estate kit real estate agent kit real estate negotiator kit jadi saya yakin kit tersebut ada mengatakan apa yang perlu dilakukan untuk setiap, setiap uh, ketika uh, teknik untuk following up dia punya sistem following up dia punya communication system uh, viewing system uh, buat advertisement punya sistem all those uh, adalah datang daripada orang yang telah berjaya dan mereka 
meletakkan playbook tersebut supaya orang yang ikut dia you tak payah nak discover 3 4 tahun uh, untuk me- mendapat resipi yang terbaik untuk berjaya dalam kejayaan tanah ni. Jadi orang yang berjaya tu dia dah letak satu uh, laluan mudah untuk you, you just follow saja. Okey, statistik yang keenam ni uh, lebih daripada 50% real estate negotiator mereka tidak tahu calon pembeli ataupun penjual yang ideal okey bagi orang yang berjaya bagi orang yang hebat orang yang selalu close deal mereka dah mempunyai uh, watak calon dekat dalam kepala mereka jadi uh, apabila mereka approach orang uh, perunding hartana approach dengan uh, apa tu klien dia orang mereka dah tahu calon yang mana yang mereka boleh work calon yang mana yang mereka boleh memberi uh, perkhidmatan yang terbaik Okay. Jadi uh, ini datang daripada yang tadi sebut pasal qualifying tu Jadi kalau sekiranya kita seorang perunding hartanah kita, kita dah tahu dah segmen mana market yang kita nak cover Jadi kita dah tahu calon macam mana yang kita nak servis um, Hanya uh, tak apa tu bawah daripada separuh uh, atau lebih daripada separuh Mereka tak tahu apakah calon yang ideal bagi mereka Jadi kalau you nak tahu calon yang baik yang sesuai dengan you punya uh, kendak apa tu apa yang you perlu lakukan untuk berjaya maka you deal dengan coach you dengan leader you. Uh, ini yang selalu berlaku ialah dia mereka baru masuk mereka dah decided untuk membuat tanah. Tanah memang banyak tapi uh, you ada tak calon yang layak untuk membeli tanah tersebut ataupun you tahu tak kaedah-kaedah yang terbaik untuk membuat memberi servis supaya jualan itu berlaku. Jadi kat sini yang uh, kita perlu kata sedar yang ada ketikanya kita memerlukan lebih banyak masa dan ada ketikanya lebih mudah untuk kita dapat pendapatan. Jadi sesuaikan calon mana yang you rasa baik. Kalau sekiranya you rasa calon yang advance, uh, jadi kita kena ready, get ready bahawa pendapatan kita mungkin dalam masa enam bulan baru satu kali. Uh, macam tu. Jadi adakah kita bersedia? Dapatkan gambaran calon tersebut secepat mungkin supaya kita boleh membuat servis yang lebih baik. Yang terakhirnya yang saya nak share di sini ialah apabila sesuatu tim real estate negotiator tu mereka duduk sama-sama dan discuss strategi untuk develop strategi untuk mencapai sales yang lebih baik maka tim tersebut akan mendapat revenue 15% lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka adalah lebih baik untuk orang yang bekerja dekat dalam kumpulan tu untuk duduk discuss bagaimana kita nak achieve target. Okey. Kalau yang terbaik bagi saya ialah bila you duduk antara orang yang dalam satu segmen yang sama. Jadi katakan kalau you buat rumah kos rendah example then Orang yang lima enam orang yang bersama dengan you tu adalah orang yang membuat segmen yang sama. Jadi apabila ada masalah ataupun ada opportunity, maka you guys boleh discuss bersama. Katakanlah example very easy. Ha, kalau sekiranya ada orang nak beli rumah dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk rumah kos rendah, you ada tersebut, you ada listing tersebut. Tetapi you cuma ada satu. Ha, se- ha, apa yang kos saya beritahu at least you kena ada tiga satu viewing satu satu hal, satu session viewing kena ada tiga uh, property yang nak ditunjukkan jadi adalah lebih bagus kalau you mempunyai kumpulan yang dari dalam band yang sama uh, you tunjuk you punya dan you tunjuk the rest uh, lagi dua lagi dengan kawan-kawan you punya listing always tunjuk you punya dulu baru you tunjuk kawan-kawan punya jadi dari situ bila kita buat macam tu Uh, goal ataupun uh, Salesforce.com ni mengatakan 15% daripada uh, most of the time lima, orang-orang yang dalam kumpulan ni akan mencapai uh, peningkatan revenue, peningkatan sales sebanyak 15% baiklah saya telah menerangkan apa yang telah di share oleh Salesforce.com, saya nak tanya dengan you daripada list yang saya bagi tu saya serah balik kepada you mana satu yang you rasa paling penting untuk you berjaya dalam uh, apa kejayaan hartanah you. Kiranya ada soalan yang you uh, nak sampaikan kepada saya sila letak di butang komen. 
InsyaAllah saya hargai komen-komen you Saya akan jawab sepat mungkin Kita jumpa lagi di lain kali Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini Dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah Serta kejaya hartanah Jangan lupa untuk Tekan butang subscribe Tekan butang notification Thumbs up serta komen Kita jumpa lain kali